Hey there, welcome back. This scene is inspired by a show called Hilda. So yeah, but before we start, a short stop muna. Medyo pinoproblema ko ng slide kung maganda ba yung slow-paced format na in-upload ko last time. Uh, masyado mong mahaba yun o tama lang? If you guys don't mind telling me, then feel free to comment kung anong opinion nyo. Because if the last episode is too long and too boring for you guys, it wouldn't be worth uploading and it would be a waste for the both of us. So this time, try ko maglagay ng commentary but hindi kasing haba nung last time. I'm just going to assume na alam nyo yung mga basics ng Blender so di ko na i-explain ng sobra lalim yung mga uh, extruding and rotating along X and Y and Z axis. Okay? I'm still not sure whichever of these formats is the best. I might upload longer, slow-paced episodes again, so I need feedbacks. So with that aside, let's get started. So una, gumawa ako ng interior gamit ang plane, tapos in-extrude ko lang pataas yung dalawang edge sa likod para sa walls ng library. Around 4.5 yung lapad nito, tapos 4 yung height. Next, yung hagdan. Cube lang to na minove ko yung edges to make a diagonal side. Tapos sa isa pang cube para sa opposite direction para maging ganitong klaseng hagdan yung atin. Tapos yung bookshelves, that's basically a cube. Move it to the side, extrude pataas, extrude pagalid, tapos duplicate para sa kabilang side, tapos cutting resize din. Uh, next, nag-add ako ng loop cuts para sa mga patungan ng libro. Then I to inset, double click nyo yung letter I para ma-inset nyo along individual faces tulad nito. Malalaman nyo na hindi nyo ini-inset individually kapag ganito yung itsura. So, try clicking I again kung hindi. Tapos, extrude nyo ng paloob. Ginuplicate ko ulit, in-adjust ko ulit, and then binalikan ko yung naunang shelf para ayusin. Tapos, ginawa ko na rin muna ng konti tong table dito by extruding and grabbing a cube. And that's it. Tapos dito sa agdan, lalagyan ko rin ng bookshelf pero hindi ko pwedeng lagyan ng loop cut kasi ang pangit ng geometry ko. Nagulo kasi habang tinatry kong gawin ng madalian. So, gumawa ako ng bagong cube. Cube ulit, tas ginrab ko lang yung edge sa likod para diagonal. Di ko lang kung ba't bigla akong naglagay ng carpet real quick but I did. Ngayon, pwede na ako maglagay ng loop cuts and ininset ko na rin tulad ng ibang shelves. Next, naglagay ako ng pinto dito. Cube lang to na binevel ko yung taas para magmukhang cartoonish yung pintuan. I to inset and E to extrude. Naglagay rin ako ng reader's table, not sure sa term. Extrude and resize lang para sa tabletop. Tapos cube, resize, and bevel para sa mga iladem. Ginuplicate ko to para sa upuan, resize lang, and then tapos na. I also use the bullion here para medyo may touch. Next is, naglagay rin ako ng maliit na table dito sa hagdan. Basically, nag-start ako sa circle, ginawa ko ng end gone. Tapos, extrude, grab, extrude, and scale lang pataas. Wala akong sinuntong pattern dito, so feel free to play around your stock knowledge sa stand ng coffee tables or kuha ng reference. No biggie. Medyo weird nga lang sa paa, pero sa malayo din man halata, so I didn't pay much effort to it. And then, dito sa table, naglagay ako ng upuan by extruding and resizing a plane, adding a cube to the side, mirror modifier, extrude, 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 puro extrude. Sa paa naman, cube lang din to na ni-resize ko, tapos mirror sa X and Y para apat sila. Tapos, since nandito na ako, sinelect ko na yung mga parts na lalagyan ko ng materials ng upuan at kahoy para mamaya sa texturing, hindi na masyadong magawain itong ganito. Okay, so ngayong napansin nyo na puro extrude, grab, extrude, scale, extrude, bevel, mostly ginagawa natin. I'm gonna skip the remaining extrude, grab, scale, loop para sa mga ibang objects to save time. But I'll show you what I did para di kayo magtaka kung kailan ko ginawa ang mga bagay-bagay sa mundo. Next, naglagay ako ng bookshelf stairs. Not sure dun sa term. By doing the same, extruding and scaling. Added scaled cubes para sa tapakan. So dito sa agdan, gumawa akong hawakan. Pero wait, just in case, gamitin nyo yung snap tool and practicein nyo na practicein and marirealize nyo kung gano'n ka sobrang laking tulong non sa positioning and having precision sa ginagawa ninyo. Okay? Tapos, naglagay ako ng mga ganito na di ko alam tawag. 
Tapos mga ganito rin, gumamit naman ako ng array modifier dito. Okay, so dito gagawa ako ng curve table. And to do that, gumamit ako ng spin tool. So first, minove ko sa edge tong plane. Well, selected yung edge ng plane. Gumamit ako ng spin tool and hinold ko lang yung corresponding button sa direction na gusto ko. In this case, the blue button. And then, drag. Inadjust ko na konti yung plane para sakto, pero nag-end up sa pag-scale to zero na lang ako sa edge para maging flat. Tapos, minerge ko lang yung unnecessary faces into one para di masyadong madami yung faces. And then, proceeded to extruding and grabbing process. Ginuplicate ko lang yung drawer sa unang table para di na ako gagawa ng bago. Tapos, duplicate and repositioning na lang yung ginawa ko dito sa loob. Gumawa rin ako ng library cart using the extrude, scale, and grab process. Tapos, para sa gulong ay sphere lang na in-scale ko lang din. Next naman ay ang mga libro. Cube lang to na nirescale ko. Tapos, itong mga inset na to ay para hindi lang basta plain yung cover. Iba yung kulay ng cover at iba rin yung kulay ng mga ito. So yeah, I did three variants para astig. And basically, gumamit muna ako ng array modifiers and I filled all the shelves with this book. Nangawit pa ako dito kasi kahit naka-array modifier na, hindi ko pwedeng ituloy-tuloy yung same type ng book sa isang row kasi useless yung paggawa ko ng tatlong variants. But hey, it's worth it. So ito siya. Nag-rotate at scale ako ng mga libro para ma-fill yung uh, mga gaps in between and at the same time para may variety sa itsura. Inulit ko lang to sa lahat ng shelves and ito yung naging itsura niya. Okay, so gumawa ako ng monitor by extruding and insetting. Uh, definitely not a keyboard by adding loop cuts and insetting along individual places, uh, faces rather, and uh, definitely not a mouse. Tapos sa system unit, ganun din. File organizers by extruding lang din. Upuan by extruding lang din. Tapos sa hagdan, nag-add ako ng loop cuts. In-extrude ko sila. Tapos scale and x plus 0 para maging flat to. Tapos gawin lang din sa ibang step. Or gamit kayo ng plane, extrude nyo ng pag ganito at pababa. Tapos gamit ng array modifier, kalikutin nyo yung x, y, and z values tapos yung count. Tapos ayan, nag-add rin ako ng poster dito. Trash bin, cylinder lang. Notice na binago ko yung vertice count kasi low poly tayo. Tapos, in-between bookshelves, nag-add ako ng pillar, starting with a plane, extruding up, and doing this. Duplicate and adjust lang para sa ibang area. Naglagay rin ako ng lantern dito, starting with a plane para sa holder. Tapos, sphere para sa lantern, deleting vertices sa baba para magmukhang low-poly lantern. Tapos, cube and extrude lang para makakonekta. Nagdagdag din ako ng dalawa para astig, tapos kinonekta ko lang din sila sa holder. Uh, duplicate para sa ibang area. Naglagay rin ako ng globe dito sa table by adding a sphere. Tapos yung holder niya ay plain lang na ginamit ako ng spin tool. Tapos naglagay rin ako ng lamp. Same extruding process. Tapos naglagay ako ng cute na photocopy machine dito. Haha, <laughs> cute. Plus a table beside it. And a lantern above the table beside the table beside it. Okay, we're done sa modeling part. Let's move on to texturing. I'm not going to explain all the texturing in this scene, assuming you know how to add color, roughness, normal, etc. Pero assuming rin na hindi nyo pa alam kung paano gumamit ng random output, I'll teach you how. So una, mag-add kayo dito ng object info node and a color ramp node. Dito sa object info node, grab nyo lang yung output random and connect it sa color input ng color ramp. So whatever it is na color na available sa color ramp, which is at the meantime black and white, ma apply natin tong mga kulay na to randomly sa mga objects na naka-assign sa material na to. And yep, we have hundreds of books here which are assigned to this material, so each of them will get a random color na available sa color ramp natin. Gets? Ngayon, all we have to do is to add colors dito sa color ramp by clicking this plus button here and adjusting these sliders along. Also, baguhin nyo to as constant para hindi maging gradient yung nasa color ramp natin. So, kada isang kulay, solid color siya. Okay? And then finally, ikabit lang natin yung color output nito sa color input ng BSDF natin. And voila! Subarashi. Ganun din ginawa ko sa mga faces na ginawa natin kanina. And the rest, I did this. 
Ito lang, pag sa low poly, pwede mong i-smart unwrap lahat para hindi na time consuming sa UV unwrapping. Just make sure na hindi maapektuhan yung overall look nyo. Okay? At the end, I added some extra fillers like these stacks of books and pieces of papers lying around the scene just to give it a little bit more touch. And that's pretty much it. So, I did extra effort on instructing the steps on this one kasi last time na ganitong format, hindi ako mukha nagturo. Nagmukha akong nagkwento lang. So, I hope nakatulong po ito sa inyo. And if this helped, please don't forget to click the like button. And if you're not subscribed yet, please hit the subscribe button and share this with anyone you might think need it. And yeah, thanks for watching guys. I'll see you on the next one. Peace!